Morgens halb zehn in Tadschikistan. Was macht man da? Richtig, seinen Puppel auf den Sattel schwingen. Die zwei Tage, die ich mir jetzt als Pause gegönnt habe, die taten echt gut. Ich habe auch sehr viel geschlafen. So, Kette ist geölt, Reifen sind aufgepumpt. Jetzt geht's ins Hochland. Bis zur kirgisischen Grenze sind das jetzt 500 Kilometer. Insgesamt 5000 Höhenmeter, die sich auf zwei sehr große Anstiege verteilen. Aber das wird schon klappen. So, auf geht die wilde Fahrt. So, die erste Tagesetappe ist geschafft. Das lief auch ganz gut heute. Also die Straße war die meiste Zeit super. Und auch wenn es jetzt viele Höhenmeter waren, es ging nur ja, moderat bergauf. Das ließ sich alles ganz gut fahren. Und der Wind kam auch von der richtigen Seite. Ich wollte zwar erst zu einem anderen Platz. Es wären jetzt noch ja, so 10, 12 Kilometer gewesen. Aber das soll eine Wiese sein. Und es ist jetzt doch ein bisschen windig geworden. Von daher bin ich hiermit ganz glücklich. Was auch richtig gut ist, ich habe Kaffee. Sogar in Stärke 7. Der hilft dir aufs Rad. Und der hat jetzt 48 so Moni gekostet. Das sind umgerechnet ja, so in etwa 4,30 Euro. Ich habe den genauen Kurs jetzt nicht im Kopf, aber Euro zu so Moni sind in etwa 1 zu ja, 11, 11,5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, es ist ein bisschen günstiger als bei uns zu Hause. So, haben wir auch ein bisschen was gelernt. Die Versorgung hier auf dem Pamir Highway ist das Wichtigste. Das wird jetzt immer dünner besiedelt, je weiter ich fahre. Und hier gibt es in Abständen von alle paar Kilometer diese sogenannten Magazine. Das ist im Prinzip sowas wie ein kleiner Gemischwarenladen, wo man so die Basics bekommt. Vor allem ganz viel Zuckerwasser und Süßigkeiten. Also die Schlafplatzsuche, die wird hier eine Herausforderung. Es windet nämlich ganz schön sehr. Ich habe zwar einen vernünftigen Platz gefunden, aber der Wind, der zieht ja trotzdem immer mal so böig rein. Der scheint sich irgendwie so ein bisschen zu verwirbeln. Weil egal wie ich das Zelt aufgestellt habe, von irgendeiner Seite hat es immer gedrückt tut es jetzt immer noch. Und das ist auch das erste Mal, dass ich zwei der Spannschnüre benutze. Naja, wird schon halten. Aber der Platz ist gar nicht so schlecht. Die Straße läuft zwar da lang, aber der Verkehr hält sich in Grenzen. Und ich habe hier den Fluss daneben, der rauscht ganz ordentlich. Aber egal, das ist der Sound der Natur. Guten Morgen. Ich bin jetzt bei etwas über ah, 3.500 Metern. In dem Dorf hatte ich versucht, einen kleinen Gemischwarenladen zu finden. Aber ich habe die Leute gefragt und die haben mir so komische Wegbeschreibungen gegeben. Ich habe das Ding nicht gefunden. Glücklicherweise habe ich mich aber schon mit Essen eingedeckt, weil der nächste Laden, der kommt erst in 80 Kilometer. Und ich habe heute einen Anstieg vor mir. Es geht auf über 4.000 Meter hoch und die Luft, die wird langsam dünner. Das merke ich schon. Also man kommt nicht mehr so schnell voran. Aber Wahnsinn. Die Berge hier, das sind, ja, ich denke mal, die meisten sind 4000er. Je nach Literatur wird das Pamirgebirge auch das Dach der Welt genannt. Neben dem Himalaya. Echt schön. Und nichts los. Also es fahren gelegentlich mal ein paar Autos vorbei oder LKWs. Aber so Radfahrer, andere sehe ich hier nicht. <lacht> sehe sie allein in den Bergen. Das ist cool. Ah, ich hatte gehofft, hier gibt es wenigstens einen kleinen Laden, weil die Gebäude auf der Karte eingezeichnet waren. Dem ist aber nicht so. Ich wollte schon wieder so ein Flugwort sagen, aber meine Therapeutin hat gesagt, ich soll das nicht mehr tun. Also... Denke ich an das Positive. 
Hier gibt es wenigstens eine Kleinigkeit zu essen. So, ich habe den Keutezek Pass hinter mir. 4271 Meter. Der zweithöchste Pass meiner ganzen Tour, möchte ich meinen. Oh. Ich bin heute aber echt noch nicht weit gekommen, bei der Anstieg zum Pass. Das war gleich die erste Herausforderung heute. Aber jetzt geht es gemütlich bergab. Das heißt, ich werde noch ein paar Kilometer machen können. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh, und dann will ich mich irgendwo hinlegen. Ei, ei, ei. Also nach dem Pass ist die Straße teilweise richtig schlecht geworden. Also richtig schlecht. Es gab nur ein kurzes Stück mit Asphalt. Und das war glücklicherweise bergab. Ei, ei, ei. So, gleich geht es auch noch nach runter. Ich hoffe, die Straße bessert sich, weil auf so einer Geröllpiste zu fahren, das macht bergab auch keinen Spaß. Und dann ist es heute erstmal gut. Ich denke mal, dann habe ich wieder so meine 50, 60 Kilometer geschafft. Hey. Das ist auch so ein kleines verschlafenes Eckchen hier. Das war gestern echt noch aufregend. Ich habe nach dem Pass wirklich gar keinen vernünftigen Zeltplatz gefunden, weil das hier oben im Hochland eine richtige Mondlandschaft ist. Und das war richtig windig. So, und dann wurde es auch schon dunkel. Und dann hat mich ein LKW-Fahrer aufgesammelt, der ziemlich langsam neben mir herfahren musste, weil die Straße ziemlich bescheiden war. Und dann bin ich hier in der Nacht angekommen und habe <lacht> äh, erst bei der Polizeistation nachgefragt, ob es irgendwie ein Hotel gibt. Also ich hatte auf der Karte welche gesehen, aber die Orientierung waren doch nicht so gut. Und dann hat er mich zu einem Homestay gebracht. Da konnte ich dann heiß duschen und so halbwegs vernünftig schlafen. So, bis nach Morgab sind das jetzt noch 100 Kilometer. Ein kleiner Pass steht mir noch bevor. Aber mal gucken, ob ich das heute schaffe. Es ist jetzt halb neun. Oder ob ich mir das auf zwei Tage aufteile. Mal sehen. Ich habe auf jeden Fall Rückenwind. Das ist ganz schön geil. Kurze Mittagspause. Und was gibt's? Erdnüsse. Ungesalzen. Ach ja, wenn nur dieser Wind nicht wäre. Zum Radfahren ist es gut. Zum Pause machen irgendwie nicht so. Und ich muss sagen, also auch wenn das natürlich total cool ist, hier lang zu fahren, aber so ganz umwerfend ist es irgendwie noch nicht so. <lacht> Hat immer was zu meckern, der Typ, wa? Und dann haben vorhin, ich weiß nicht, Koreaner oder Chinesen angehalten. Und Fotos gemacht und <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wenn sie zu Hause sind. Oh, guck mal, da auf dem Pamir Highway, da haben wir einen Radfahrer gesehen. Oh, <lacht> ach herrlich. Ich bin im Morgab angekommen. Zu Sowjetzeiten war das die am höchsten gelegene Stadt der Sowjetunion. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich irgendwo ein Restaurant finde. Auf meiner tollen Navi-App soll eins aufgezeichnet sein. Ja, mal gucken. Nach 100 Kilometern brauche ich jetzt auf jeden Fall mal was Vernünftiges zu beißen. Der erste Versuch war schon mal erfolglos. Es gab zwar ein Restaurant, aber das sah jetzt nicht so schicker aus. Dann habe ich gefragt, haben sie dies, haben sie jenes? Nee, haben sie alles nicht. Naja. Dafür 
habe ich aber direkt daneben einen Laden gefunden. Und das einzige gekühlte Getränk, was wir hatten, war Energy Drink. Ich sage euch, ich habe auf dieser Tour mehr Energy getrunken als in meinem ganzen Leben vorher. Energy mit Jägermeister mitgerechnet. Ich habe meine Sachen jetzt erstmal ins Hotel gebracht. Und das scheint wohl auch ein Hotel zu sein, wo sich die ganzen Pamir Highway Fahrer treffen. Ganz cool. Aber ein Zimmer für mich alleine wäre zu teuer gewesen. Die wollten 440 Somoni haben. Das sind umgerechnet irgendwas um die 40 Euro. Also habe ich ein Bett im Dorm genommen. Das sind 150 Somoni. Also 13, 14 Euro. Das passt schon. Und jetzt werde ich hier einen Tag Pause einlegen, einen vollen Tag. Einfach weil ich Bock drauf habe und weil ich es auch brauche. Und dann startet übermorgen die nächste große Etappe. Das wird auch noch anstrengend genug. Ich habe schon gehört, die Straße, die soll eher so lala sein. Ja, mein Aufenthalt hier in Morgab hat doch ein bisschen länger gedauert. Weil als ich hier angekommen bin, habe ich erfahren, dass ich für die Grenze nach Kirgisistan eine Genehmigung brauche, dass ich darüber darf. Und dann hatte ich eine Agentur angeschrieben, die sich darum kümmern wollte. Und ich habe hier in dem Gästehaus, was zu betreiben, dann auch die Mutti bezahlt. Und jetzt hoffe ich mal, dass es das alles klappt. Weil ich habe seit gestern Nachmittag kein Internet mehr. Das funktioniert hier nicht, aus irgendwelchen Gründen. Naja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall in guter Gesellschaft. So, wir machen jetzt eine Männertour. Der gut gekleidete Mann hier hinter mir, das ist der Arme aus der Schweiz. Und hier haben wir Chris aus Amerika, living in Romania. So, wir fahren jetzt zur Grenze. Auf geht's! sind geschafft und ich muss sagen ich bin echt positiv überrascht also die straße ist gut bislang und es geht meistens immer nur sehr moderat bergauf das lässt sich alles sehr gut fahren jetzt haben wir hier auch ein schönes plätzchen gefunden wir werden ein kleiner was zu essen machen und morgen fahren wir dann auf den ak pass 4655 meter Aber ich meine hier sind wir auch schon bei knapp über 4000 metern höhe und ich merke schon, also wenn ich ein bisschen abrupter aufstehe, ja, dann wird mir auch ein bisschen schwummerig für einen Moment. Aber es ist cool hier. Da drüben, hinter den Bergen, da ist China. Da sind wir ganz nah dran. Und ich sag mal, so abgesehen vom Wind hier und so ein paar Insektenviechern und Mücken, das ist eine Stille hier. Echt cool. Also ich finde das schön. Guten Morgen. Wir liegen richtig gut in der Zeit. Und jetzt geht's zum Akbeital heute. Ich habe auch echt gut geschlafen. Ich bin nur dreimal wach geworden. Aber das wird heute echt ein cooler Tag. Das Wetter ist so geil. 
Ich bin so froh darüber, dass ich hier im August lang fahre und nicht irgendwann im Frühling oder im Herbst, wo es ein bisschen ungemütlicher ist. Echt cool. So, wir sind auf dem Pass. Es war jetzt weniger anstrengend, aber es ist vor allem der Ort, an dem wir jetzt sind. Das ist der höchste Punkt meiner ganzen Reise. 4655 Meter. Den ganzen Weg von Deutschland hierher. Und meine schwarze Lady habe ich hierher gebracht. Den ganzen Weg. Alles selber zusammengestellt. Und sie hat gut durchgehalten. Keine großen Probleme gemacht. Nur ein paar Platten hatte sie. Hinten am Freilauf war mal was. Oh, geil. Was für ein schönes Gefühl. Morgen. Wir sind jetzt in Karakul. Das war gestern auch echt nervig, weil nach dem Pass hatten wir ja, so 50, 60 Kilometer nur Gegenwind, aber stramm Gegenwind. Wir sind hier auch erst angekommen, als es dann dunkel wurde und haben hier ein kleines Homestay gefunden. So, gleich gibt es Frühstück und dann haben wir noch einen Pass vor uns den Küselart. Und dann sind wir auch schon fast an der Grenze zu Kirgisistan. Und dann ist die Zeit hier auch vorbei. Wahnsinn. Aber Tadschikistan ist ein tolles Land. Ist echt schön. Aber auch anstrengend mit dem Fahrrad. Ach ja. Hört ihr das? Das ist der Sound der Natur. So eine verdammte Himbeertorte. Kennt ihr diese Szene aus Forrest Gump? Wo Sergeant Dan oben auf dem Mast sitzt und sich mit Gott streitet? So fühle ich mich gerade. 